আমাদের চেন সার্ভে করতে গেলে না এই যে বেস লাইন টাই লাইন এইসব আমরা শিখবো তারপরে চেক লাইন শিখবো সেখান থেকে যে অফসেট নেওয়া হবে তো অফসেট নিতে গেলে তো অনেক কিছু যন্ত্রপাতি লাগতে পারে সেইগুলোরই আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো পড়ছি যে কি কি থাকে কারণ এগুলো থেকে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আছে তো সুতরাং আমাদের এগুলো জানতে হবে পড়তে হবে তাহলে চলে আসছে ক্রস টাফ ক্রস টাফ দিয়ে আমরা কি করি রাইট অ্যাঙ্গেল সেট করি রাইট অ্যাঙ্গেল সেট করে খুব বিষয় তো ঝামেলা না দেখো এখানে দেখো চারটে ভেন আছে এবার আমার যে সার্ভে লাইনটা যাচ্ছে আমি এই ভেনটা দিয়ে আমি সার্ভে লাইনের এই দিক থেকে দেখছি এই ভেনটা দিয়ে দেখছি আর ওই ভেনটা সামনের দিকে আছে এই ভেনটা আছে আমি এই ভেন এই ভেন নিয়ে যখন আমি সার্ভে লাইন দেখছি তখন আমার লাইনের সাথে আমি এই দিক থেকে একদম অ্যালাইন করে নিচ্ছি হলো এই অবস্থাটাকে ফিক্স রাখলাম এবার যদি আমি এই পয়েন্টটা একটা নাইনটি ডিগ্রি সেট করতে চাই আমি কি করব এই অবস্থা ফিক্স রেখে আমি এবার এর এই যে ক্রস ভেন যে দুটো রয়েছে সেই দুটো দিয়ে এবার এইদিকে তো লাইন এস্টাবলিশ হয়ে গেছে এবার এই ভেন দুটো কাজ শেষ হয়ে গেছে এবার এই ভেন দুটো দিয়ে এবার আমি দেখবো আর দূরে একজনাকে বলবো যে ঠিক আছে ভাই তুমি একটা রেঞ্জিং রড নিয়ে যাও আমি এই দুটো ভেনের ফাঁক দিয়ে দেখছি ও রেঞ্জিং রড কে দেখতে পাচ্ছি বলবো হ্যাঁ তুমি ওইখানে ঠিক থাকো তাহলে এইখানে আমি সেন্টারিং করলাম ওখানে আমি পয়েন্টটা পেলাম তাহলে এই যে চেন লাইন যাচ্ছিল তার সাথে এটা পারপেন্ডিকুলার সেট হয়ে গেল তাহলে এটা আমরা ওপেন ক্রস টাফ দিয়ে করতে পারি দিস ইজ হচ্ছে ওপেন ক্রস টাফ নাইনটি ডিগ্রি শুধু মেজার করা যায় এই চেন লাইন আর তার সাথে এই পারপেন্ডিকুলার লাইন শেষ ওর কাহিনী শেষ শুধু নাইনটি মেজার করা যাবে ফ্রেঞ্চ ক্রস টাফ এই যে ফ্রেঞ্চ ক্রস টাফ এলো ফ্রেঞ্চ ক্রস টাফের কিরকম এটা চতুর্ভুজ না হয় অক্টাগোনাল হয় কি হয়ে গেল অক্টাগোনাল দেখো ফ্রেঞ্চ ওপেন ক্রস টাফের কনসেপ্টটা হচ্ছে এই এই চারটে ঠিক আছে চারটে মানে কি এইটা যদি তোমার চেন লাইন হয় তার সাথে পারপেন্ডিকুলার দেখছো এই দিকে ব্যাস ওর গল্প শেষ যদি ফ্রেঞ্চ ক্রস টাফ হয় তাহলে কিরকম হবে কুড়ি পয়সার মতন হবে অক্টাগোনাল স্টপ সাইনের মতো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমার ফ্রেঞ্চ ক্রস টাফ হম এখানে কিরকম জিনিসটা দেখো এই দুই তাহলে নাইনটি তো হবেই আমি টপ ভিউ দেখাচ্ছি জাস্ট নাইনটি তো হয়ে গেল এবারে কি হচ্ছে দেখো এইখানে যে ভেন আছে এখান থেকে যদি আমি এই ভেনটা দেখি কিংবা আমি এখান থেকে যদি এই ভেনটা দেখি তখন এর সাথে কি উঠে এলো ওরা তাহলে এইটা তো নাইনটি ছিলই এটা তো ওখানেও ছিল অ্যাডিশনাল কি উঠে এলো এই যে পঁয়তাল্লিশ 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 বুঝতে পারছো তার মানে কি দাঁড়ালো এখানে এখানে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটি হ্যাঁ আর এইটা যেটা থাকে এইটা হচ্ছে আমার অ্যাডজাস্টেবল ক্রস টাফ অ্যাডজাস্টেবল ক্রস টাফ মানে কি আমি এখান থেকে পিনের মতন আছে এগুলোকে আমি চেঞ্জ করতে পারি মানে দুটো ডাল থাকবে ধরো এই দুটো এক্স এর মতন ডিরেকশনকে আমি নিজের ইচ্ছে মতো সেট করতে পারবো ধরো তার মানে যেরকম আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার কিরকম ধরো তুমি চেন নিয়ে এখানে যাচ্ছ ঠিক আছে আমি একটা পিনকে এইভাবে সেট করে দিলাম তাহলে এটা চেন লাইনের সাথে হলো এবার আমার দরকার এই পয়েন্ট থেকে এইদিকে ধরো সিক্সটি ডিগ্রি দরকার ঠিক তাহলে আমি কি করব এইখান থেকে এইটা সিক্সটি ডিগ্রি মার্কিং পজিশনে পিনটাকে নিয়ে এসে এই পিনটাকে রাখবো ঠিক আছে এবার লোককে বলবো যে ঠিক আছে ভাই তুমি এবার ওই দূরে গিয়ে দাঁড়াও ও ওইখানে গিয়ে দাঁড়ালো দিয়ে এই লাইনটাকে কানেক্ট করে দিলাম বললাম যে হ্যাঁ তাহলে এটা চেন লাইনের সাথে এই লাইনটা প্যারিস হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এটা অ্যাডজাস্টমেন্টের উপর আমার ডিপেন্ড করবে আমার ইচ্ছে মতো আমি ফিট করতে পারবো তো দিস ইজ হচ্ছে নাইনটি তো করা যাবে কারণ নাইনটিতে যদি আমি চেষ্টা করলাম করলাম অন্য অ্যাঙ্গেল যা চাইলাম তাই করলাম তো এই হচ্ছে আমার ক্রস টাফ রাইট অ্যাঙ্গেল সেট করার জন্য ইউজ করি ওপেন ক্রস টাফে অনলি নাইনটি ফ্রেঞ্চে ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটি আর অ্যাডজাস্টেবেল এনি অ্যাঙ্গেল উইথ নাইনটি তো নাইনটি সব কথা মেজার করা যায় যেহেতু সেই জন্য ক্রস টাফ হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার সেটিং এর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এবার এর সাথে অন্য অ্যাঙ্গেল সেট হবে কি হবে না সেটা তুমি ফ্রেঞ্চ নিলে হবে পঁয়তাল্লিশ হবে আর অ্যাডজাস্টেবেল নিলে এনি অ্যাঙ্গেল হবে নাইনটি সবগুলো দিয়েই হবে দেখো অপটিক্যাল স্কোয়ার ও সেম রাইট অ্যাঙ্গেল সেট করার জন্য কি বলছে দেখো কম্প্যাক্ট হ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট টু সেট আউট রাইট অ্যাঙ্গেল এর প্রথম পয়েন্ট যেটা এলো দ্যাট ইজ হচ্ছে সুপিরিয়ার টু ক্রস টাফ মানে এটা ক্রস টাফের থেকে ভালো প্রিন্সিপাল কি হবে ডবল রিফ্লেকশন প্রিন্সিপাল কি হবে ডবল রিফ্লেকশন দেখো দুটো গ্লাস থাকে তাদের একটার নাম হচ্ছে হরাইজন গ্লাস আর একটার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স গ্লাস 
অনেক সময় মিররও বলা হয় হরাইজন মিরর এন্ড ইনডেক্স মিরর ঠিক আছে এখানে এই যে হরাইজন আর ইনডেক্স মিররের মাঝে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি মনে রাখতে হবে দুটো মিরর আছে হরাইজন আর ইনডেক্স এইবারে আমি যেটা বলছি এইখানে খেয়াল করো কি জিনিসটা দেখতে হবে দেখো এইখানে আছে কি এইখানে আছে হচ্ছে তোমার চোখ তুমি যে কোন একটা সার্ভে লাইনের ই মানে আই আছে তোমার এদিকে বি পয়েন্টে কি করা আছে বি পয়েন্টে একটা ফ্ল্যাগ লাগানো আছে বলো এবার দুটো গ্লাস বলেছি তোমাকে একটা গ্লাস কি ইনডেক্স গ্লাস দেখো ভালো করে কি গ্লাস ইনডেক্স গ্লাস এই ছবিটা এখানে ঠিক নেই ছবিটা একটু কালেকশন করতে হবে ইনডেক্স গ্লাস এর ব্যাক সাইডটা পুরোটাই সিলভার ফুল সিলভার মানে এইটার ভেতর দিয়ে আলো গ্রস্তি যেতে পারবে না রিফ্লেকশনই হবে ইনডেক্স গ্লাসটা হচ্ছে এরকম হরাইজন গ্লাস এইচ ফর হরাইজন এইচ ফর হচ্ছে হরাইজন আর এইচ ফর হচ্ছে হাফ সিলভার এইচ ফর হাফ এইচ এল এফ হাফ এইচ ফর হরাইজন এইবারে এখানে যে জিনিসটা করা থাকে সেটা হচ্ছে যে এই ফিফটি পার্সেন্ট পার্ট সিলভার থাকে মানে এই ফিফটি পার্সেন্ট পার্টের মধ্যে এই পার্টের মধ্যে আলো পড়লে রিফ্লেক্ট হবে কিন্তু বাকি যে পার্টটা এদিকে বেরিয়ে রয়েছে এই হাফ পার্টের মধ্যে দিয়ে আলো ক্রসি বেরিয়ে যেতে পারে ডিরেক্টলি মানে প্লেন কাচ হাফ আর আয়নার মতন মিরর বাকি হাফ এই জন্য বলা হয় হরাইজন গ্লাস হচ্ছে হাফ সিলভার কেন এরকম ক্যালি দেখানো হলো একে নিয়ে এরকম ক্যালি দেখানোর কারণটা কি যে এই যে হরাইজন গ্লাস তা এর এত ক্যালিটা কিসের যে হাফ সিলভার এটা কারণটা কি এটা পুরোটাই দেখানো রয়েছে ওটা হবে না হাফ হবে কারণটা দেখো ফান্ডামেন্টাল জিনিস একটাই যে আমি প্রথম কথা হচ্ছে এইটা আমার চেন লাইন ধর এই বরাবর আমি চেন ফেলেছি আর আমি এই পয়েন্ট থেকে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার সেট করব পি পয়েন্ট থেকে চেন লাইনের উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার সেট করতে চাইছি তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেইটা হচ্ছে যে আমি এখানে চেন লাইন থেকে আমি যখন এই ই মানে আমার আই পয়েন্ট যেখানে ই থেকে আমি যখন বি এর দিকে ফ্ল্যাগটাকে দেখবো তখন এই যে দৃষ্টিটা আমার ফ্ল্যাগ অব্দি আমি দেখতে পাচ্ছি কেন কারণটা বলা হচ্ছে ফিজিক্স কি বলছে যে ফ্ল্যাগের উপরে আলোক পড়েছে সেই আলোক এই পথে আমার চোখে যাচ্ছে দেখো সোজা ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার আলোকরস্তি ফ্ল্যাগে পড়েছে সেই আলোকরস্তি আমার চোখে যাচ্ছে আমার কাছে ফ্ল্যাগ ভিজেবেল হচ্ছে তাহলে যদি ফ্ল্যাগটাকে আমাকে ডাইরেক্টলি দেখতে পেতে হয় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আয়নার মধ্য দিয়ে দেখতে আমার প্লেন কাটছে সেই জন্য হচ্ছে আমার হাফ পোর্সান এই পোর্সানটা হচ্ছে উইদাউট সিলভার মানে এটা প্লেন গ্লাস এই পার্টটা কেসটা বোঝা গেল এটা একটা কেস আর একবার কি হচ্ছে এই যে পি পয়েন্ট যেখানে আমি ধরেছিলাম ধরো এই পয়েন্ট যেটা রয়েছে গ্রিন পয়েন্ট এই পি পয়েন্টের থেকে আলোক রশ্মি এখান থেকে এই পথে যাচ্ছে কোথায় গিয়ে পড়ছে ইনডেক্স গ্লাসে পড়ছে ইনডেক্স গ্লাস কিরকম গ্লাস ফুললি সিলভার তাহলে কাকা কি করে দিল একে এই দিকে রিফ্লেক্ট করে দিল রিফ্লেক্ট করে কোথায় ফেলছে বলতো একদম এই যে হাফ পোর্সান সিলভার নেই আর হাফ পোর্সান সিলভার ঠিক এই জাংশনটার কাছে যখন পড়বে তখন এই লাইনে একই লাইনে ব্লুর সাথে আবার এও আমার চোখে আসছে বুঝে দেখো ফ্ল্যাগ কে ডাইরেক্টলি আমি ব্লু অ্যারোটা দিয়ে দেখো দেখতে পাচ্ছি আর পি পয়েন্ট থেকে গ্রিন লাইনে গিয়ে ইন্ডেক্স গ্লাসে পড়লো গ্রিন লাইন থেকে আবার হরাইজন গ্লাসের ঠিক যে পাটটায় সিলভার রয়েছে ওই জায়গাটা থেকে এটাকে ঘুরে আবার চোখে আসছে এরকম অবস্থায় আমি এইখান থেকে দেখতে পাবো ভিউইং রেঞ্জিং পোল এ এই যে বলছে পোল এ পোল বি এই যে বলছে না গল্পটা তার মানে জিনিসটা কি দেখা যাবে যে আবার সেই ওই যে লাইন রেঞ্জারে যেমন শিখলাম এ দেখো এই যে উপরের পাট এই যে ব্যাপার আর দেখো এই যে নিচের পাটের ব্যাপার আবার কোন লাইনে আছে সেম ভার্টিক্যাল লাইনে আছে যখন এরকম হবে যে পি পয়েন্টের যে রেঞ্জিং রড আর বি পয়েন্টের যে রেঞ্জিং রড দুটোই সেম ভার্টিক্যাল লাইনে তুমি দেখতে পাচ্ছ তাহলে তুমি বুঝবে যে তোমার পারপেন্ডিকুলার সেট হয়ে গেছে এবার এখানে যদি একটু উনিশ বিশ হয় যদি সেট না হয় তো পি টা যদি এখানে থাকতো তাহলে পি এর আলোটা এখানে পড়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যেত তাহলে আমার চোখে এই পাটটা আসতো না পিটা যদি এদিকে থাকতো 
তাহলে এটা এখানে পড়তো এখানে পড়ে রিফ্লেক্ট অন্য দিকে হয়ে যেত এটা এই যে ওপেনিং টা রয়েছে এইখান দিয়েই বেরোতো না এই ফাঁক গুলো দিয়ে বেরোবে না চেষ্টা করে পারছি কিরকম তো এই যে জিনিসটা রয়েছে এইটাকে আমরা বলছি অপটিক্যাল স্কোয়ার ঠিক আছে অপটিক্যাল স্কোয়ার বুঝলে কেসটা তাহলে এবার এই যে ইন্ডেক্স গ্লাস আর হরাইজন গ্লাস যে ছিল তারা কি দুজনে অ্যাটাচ ছিল না তাদের যদি আমরা লাইন অফ অ্যাক্সিস কে এক্সটেন্ড করি তাহলে তারা যেখানে কাট করবে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেই জন্য অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে যে হরাইজন গ্লাস আর ইন্ডেক্স গ্লাস এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মারতে হবে এবার এইটা হচ্ছে দেখো ইনিশিয়াল কেস যে যখন আমার পারপেন্ডিকুলার সেট হয়নি এইটা হয়ে যাবে ফাইনাল কেস যে যখন আমার পারপেন্ডিকুলার সেট হয়েছে অর্থাৎ বি পয়েন্ট আর এখানে পি পয়েন্ট এই যে পি আর বি তাদেরকে একই ভার্টিক্যাল লাইনে দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমার এটা কমপ্লিট হয়েছে এটা কিন্তু এখনো হয়নি এটা বোঝা গেল তো এইটা হচ্ছে আমার অপটিক্যাল স্কোয়ার অপটিক্যাল স্কোয়ার এর যা যা ইস্যু আছে সব ইস্যু একই আছে প্রিজম স্কোয়ারে হম এটা প্রিজম স্কোয়ার প্রিজম স্কোয়ারে সেম সেম আছে এখানে কি কায়দা করা হলো বলছে এখানে যে দুটো মিরার রয়েছে আলাদা ভাবে এবার ধরো কোনো কারণে এই মিরারটা লড়ে গেল এই মিরারটা ঘেটে গেল তাহলে এদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা তো থাকছে না এইটা তো গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ঘেটে যাচ্ছে বারে বারে সেট আপ করার দরকার পড়ছে তো বলে একটা কাজ করো তো ভাই এইখানে না একটা তুমি প্রিজম কেটে ফিক্স করে দাও কতটা বলো তো প্রিজমটা দেখো আমি এটা ডিপ মার্কিং করি আমি হ্যাচ করব না তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে এইটুকু হচ্ছে একটা প্রিজম এইটুকু হচ্ছে আমার একটা প্রিজম এবার এই প্রিজমের এই রিফ্লেক্টিং ফেসটাকেও যদি এক্সটেন্ড করি এই রিফ্লেক্টিং ফেস কেউ যদি এক্সটেন্ড করি তাহলেও কত থেকে কাট করতো যা এও করেছে পঁয়তাল্লিশ এও তাই করতো হ্যাঁ এটা এক্সটেন্ড করলে অ্যাঙ্গেলটা পঁয়তাল্লিশ আমি এক্সটেন্ড করলে অ্যাঙ্গেলটা পঁয়তাল্লিশ মানে এই রিফ্লেক্টিং ফেস দুটোকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই রাখা আছে কিন্তু প্রিজমটা এইটুকু কারণ ইনস্ট্রুমেন্টটা তো এর মধ্যেই শেষ এর বাইরে এটা ইমাজিনারি দেখানো হয়েছে যে যদি আমি রিফ্লেক্টিং ফেস দুটোকে এক্সটেন্ড করি তারা ফর্টা ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই রয়েছে সেটা দেখাবার জন্য এটা বলা আছে তো এইখানে যে পয়েন্টটা একটা জিনিস আছে যে এই যে একটা অ্যাঙ্গেল আছে দেখো এই ফেসটা আছে একশো কুড়ি ডিগ্রিতে এই ফেসটা আছে কত একশো পাঁচ ডিগ্রিতে হুম একশো কুড়ি ডিগ্রিতে একশো পাঁচ ডিগ্রিতে এই যে এটা ওয়াই এর সাথে আছে ইন্ডেক্স গ্লাস এর যে পোর্শনটা ছিল তাই হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রিতে আর এখানে যেটা হরাইজন গ্লাসে যেটা ছিল সেইটা ইনার সাইডে দেখছি কিন্তু এটাও এক্স ওয়াই এর সাথে ইনারের এটাও এক্স এর সাথে ইনারের দিকটা আউটারটা নয় বা এর আউটারটা নয় প্রিজম যেটা রয়েছে প্রিজমের ইনারে দেখছি ওয়াই এর সাথে অ্যাঙ্গেল সেটা একশো পাঁচ প্রিজমের ইনারে দেখছি এক্স এর সাথে অ্যাঙ্গেল সেটা একশো কুড়ি এই দুটো থেকে কোয়েশ্চেন সেরকম ভাবে এখন অব্দি কিছু সেরকম ভাবে টার্গেট করে না এইটা তো বারে বারে এসছে অপটিক্যাল স্কোয়ারেও এসছে প্রিজম স্কোয়ারেও এসছে এখন এটা অ্যাডভান্টেজ কি একটা সিঙ্গেল প্রিজম যেহেতু ইউজ হচ্ছে ওখানে ছিল দুটো মিরার তাহলে তারা রিলেটিভলি একটা নড়ে গেলে একটার সাথে আরেকটা পজিশন ঘেটে যাচ্ছে এখানে যেহেতু সিঙ্গেল প্রিজম তাহলে এই ফেস গুলো তো একে অপরের সাথে একটা নড়ে যেতে পারবে না এটা একটা প্রিজম এটা সলিড পিস হম তো এটা তো নড়ে যেতে পারবে না তাহলে সেই জন্য এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার দরকার পড়ে না সেই জন্য ক্রস টাপের থেকে অপটিক্যাল স্কোয়ার ছিল সুপিরিয়ার এবার অপটিক্যাল স্কোয়ার এর থেকে প্রিজম স্কোয়ার আরো সুপিরিয়ার কিন্তু ডবল রিফ্লেকশন এখানে ডবল রিফ্লেকশন এখানে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালটা এক এখানে জাস্ট দুটো গ্লাসের বদলে ওখানে একটা প্রিজম ইউজ হচ্ছে তো অপটিক্যাল স্কোয়ারে কি কি ছিল আরেকবার দেখেন সুপিরিয়ার টু ক্রস টাফ যেটা দুটো মিরার ইউজ হচ্ছে হরাইজান ইন্ডেক্স অ্যাঙ্গেল বিটুইন হরাইজান অ্যান্ড ইন্ডেক্স পঁয়তাল্লিশ অলরেডি বলেছি প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডবল রিফ্লেকশন হচ্ছে না একটা তো পতাকাটাকে আমি সোজাসুজি দেখলাম বি পয়েন্টটা আর যেটা পি পয়েন্ট থেকে এলো সেটা ফার্স্ট ইন্ডেক্স গ্লাসে গেল একবার রিফ্লেক্ট হয়ে পড়লো কোথায় হরাইজন গ্লাসে হরাইজন গ্লাস থেকে সেকেন্ড টাইম রিফ্লেক্ট হয়ে এলো কোথায় আমার চোখে তাহলে কবার রিফ্লেকশন ডবল রিফ্লেকশন তাহলে প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডবল রিফ্লেকশন 
রিফ্লেকশন ঠিক আছে রিফ্র্যাকশন নয় কিন্তু হ্যাঁ প্রতিসরণ নয় প্রতিফলন হচ্ছে একদম ডবল রিফ্লেকশন পরীক্ষাতে কিন্তু অপশন এরকম থাকে ডবল রিফ্লেকশনও থাকবে ডবল রিফ্র্যাকশনও থাকবে না দেখে মেরে যাও তাহলে গোল্লা পাবে হরাইজন হাফ সিলভার আগেই বললাম এইচ ফর হরাইজন এইচ ফর হাফ এইচ এইচ হরাইজন হাফ সিলভার ইন্ডেক্স ফুললি সিলভার ঠিক আছে ওই জন্য হরাইজন হাফ সিলভার মানে হাফ ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে অলরেডি বলেছে ওটা মনে রাখতে হবে না আচ্ছা প্রিজম স্কোয়ার এর যে কটা পয়েন্ট বললাম দেখে নাও প্রিজম স্কোয়ারটা অ্যাকচুয়ালি ওই পেজে আছে পয়েন্ট গুলো দেখে নাও জাস্ট ঠিক আছে তো নাকি পিজন স্কোয়ারটা বোঝা গেছে 